সরাসরি পক্ষ থেকে আমি নাহিদ আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকে টিউটোরিয়ালের বিষয় হচ্ছে হোয়াট ইজ এইচটিএমএল বা এইচটিএমএল কি এইচটিএমএল হচ্ছে একটি মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ যা দ্বারা ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার ডেভেলপ করা হয় এইচ হচ্ছে হাইপার টি হচ্ছে টেক্সট এম হচ্ছে মার্কআপ এন্ড এল হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ এটা হচ্ছে এইচটিএমএল এর मीनिंग হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ चलून शुरू करा जाए आज के पर्वटी व्हाट इज एच टी एम एल नाम एक फोल्डर कर सेम नाम एक टी एम एल फाइल क्रिएट कर व्हाट इज एच टी एम एल डट एच टी एम एल ओके तो एटी सब लाइन टेक्सटर माध्यम ओपेन कर सब लाइन टेक्सटे प्रोजेक्ट फोल्डर टी ओपन करवर्ती इजिली सब फाइल हैंडल करते अपने के किस मार्कअप देखो एस टी एम एल एर আমরা সাধারণত এইচ টিম এল ইউজ করে থাকি আমাদের বিভিন্ন টেক্সট অথবা লিঙ্কস ইমেজ অথবা ভিডিও বিভিন্নভাবে দেখার জন্য তো আমরা সাধারণত এই ভিডিওতে অল্প কিছু মার্ক আপনি আলোচনা করব যেমন আমরা এইচ ওয়ান এই ট্যাগের মধ্যে যদি কিছু লেখি সেটা অনেক বোল্ড এবং বড় আকারে আসবে যদি আমি লেখি এইচ টি এম এল স্ট্যান্ডস ফর হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং সেভ করি তখন আমি এটি ব্রাউজারে যদি লোড করে দেখতে যাই আমি ফোল্ডারে যাব এবং ডাবল ক্লিক করব ডিফল্ট ব্রাউজার দিয়ে ওপেন হবে এটি অনেক বড় দেখাচ্ছে এবং বোল্ড আকারে দেখাচ্ছে তো এখানে আমরা কি করেছি আমরা এইচ ওয়ান এবং এই এটি হচ্ছে একটি ট্যাগ এইচ টি এম এল এর তো সাধারণত এইচ টি এম এল এর প্রথমে পেজের শুরুতে ডক টাইপ এইচ টি এম এল লেখা হয় এটা হচ্ছে এইচ টি এম এল ফাইভের একটা ডক টাইপ এইচ টি এম এল ফোরের জন্য অনেক বড় একটা লিখতে হয় তো আমরা সাধারণত এখন এইচ টি এম এল ফাইভ ব্যবহার করি সবাই তো এখন আর আমাদের এত বড় লিখতে হয় না এই এটা হচ্ছে লেস দেন এবং গ্রেটার দেন এইটার মাঝখানে এইচ টি এম এল এর ট্যাগ লিখতে হয় তো আমরা সাধারণত যতগুলো এইচ টিম এল ট্যাগ লিখবো এই লেস দেন এবং গ্রেটার দেন এটাকে অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট বলে তো অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা এটা লিখবো এখানে আমরা ফার্স্টে ডকুমেন্টের টাইপটা ডিক্লেয়ার করবো ভার্সন তো ডক টাইপ এইচ টি এম এল এটা হচ্ছে এইচ টি এম জন্য দেন আমরা এইচ টি এম এল ডিক্লেয়ার করলাম যে আমাদের এইচ টি এম এল এখানে এইচ টি এম এল ট্যাগটা শুরু হয়েছে এবং এইখানে এইচ টি এম এল ট্যাগটা শুরু হয়ে শেষ হয়েছে শুধুমাত্র চেঞ্জ হচ্ছে একটা স্ল্যাশ একটা স্ল্যাশ শুরু এবং শেষ যেমন ধরুন আমি এখানে এইচ ওয়ান লিখেছি এখন যদি আমি এইচ টু লিখি এইচ টু এইচ টু আমি এটা শুরু করলাম এবং এটা এটা দিয়ে আমি শেষ করব সেম ধরুন আমি এটা শেষ করলাম বাট এটা শেষ করার আগে এখানে আমার এইচ টু এর এখানে আমার একটা স্ল্যাশ দিতে হবে স্ল্যাশ এটা হচ্ছে শুরু এবং এটা শেষ এটা শুরু এটা শেষ এর মাঝে আমরা যা লিখব সেটা আমাদের এইচ টু এই হেরিং ট্যাগের মাধ্যমে আমাদের এখানে আসবে অথবা আমরা চাইলে এখানে পি দিয়ে লিখতে পারি পি হচ্ছে প্যারাগ্রাফ ট্যাগের জন্য পি তো এটা আমাদের এখন আমরা যা লিখবো সব প্যারাগ্রাফ আকারে আমাদেরকে শো করবো যেমন আমি যদি একটা ডেমো লিখি অথবা আমি একটা ডেমো প্যারাগ্রাফ লিখলাম তো এটা আমরা যদি এখন ব্রাউজার রিফ্রেশ করি সেভ করে রিফ্রেশ করি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেক বড় একটা প্যারাগ্রাফ এবং এটা হচ্ছে আমাদের এইচ ওয়ান যে ট্যাগ এটা তো আমরা সাধারণত বডি ট্যাগের মধ্যে যা লিখবো সেটাই দেখতে পাবো আর যেগুলো লিখবো সেগুলো আমরা দেখতে পাবো না আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব হেডের মধ্যে আমরা কি লিখব যেমন টাইটেলটা এখানে আমরা টাইটেল ট্যাগের মধ্যে আমরা যা লিখবো সেটি হচ্ছে আমাদের এই ডকুমেন্টের এই টাইটেল এখানে দেখতে পাবো যেমন ধরুন আমাদের এখানে ডকুমেন্ট লেখা আছে তো আমরা যদি এটাকে চেঞ্জ করে লিখি হোয়াট ইজ चले 
এভাবে আমরা এই ট্যাগগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারি যেমন h1 থেকে আমি h2 করে দেব h2 করে দিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের দেখতে পাবো এটা ছোট হয়ে গেছে অনেক তো আমরা সাধারণত HTML ব্যবহার করি আমাদের বিভিন্ন ডাটা বিভিন্ন ভাবে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সকলকে